அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற அஸ்வின் ஸ்கூல் யூடியூப் சேனல் என் பேர் அஸ்வின் இன்றைக்கி நம்ம மொபைல் அடிக்ஷனை பற்றி மூணு விஷயம் பார்க்க போகிறோங்க முதல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது விஷயம் அதோட பாதிப்புகள் என்னென்னு பார்க்க போகிறோங்க மூணாவது விஷயம் இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னென்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ எண்டில் பெஸ்ட்டான டிப் பேரண்ட்ஸ்க்காக உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மொபைல் அடிஷனுக்கான மொதல் அறிகுறி நிறைய பேர்த்துக்கு ஃபோனோ மெசேஜோ எதுவும் வந்திருக்காதுங்க ஆனால் அவங்களோட ஃபோனை அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒவ்வொரு வாட்டி எடுத்துகிட்டு சும்மா செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்கங்க ரெண்டாவது அறிகுறி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் அவங்க ஃபோனில் சிக்னல் இல்லைனாலோ இல்லை பேட்ரி ரொம்பவே வீக்காக இருந்தாலோ ரொம்பவே டென்ஷனாக இருப்பாங்க நார்மலாக இருக்கிற மனுஷங்களை காட்டிலும் இவங்க ரொம்பவே கோபமாக இருப்பாங்க மூணாவது அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சாதாரண மனிதர்கள் ஃபோன் பேசுகிறத விட இவங்க ரொம்ப நேரமாக ஃபோன் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எப்போவுமே அவங்க சேட்டிங்லேயே இருப்பாங்க அவங்கள யாராவது நீங்கள் ஃபோன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறீங்க யூஸ் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அப்படி நீங்கள் சொன்னால் ரொம்பவே டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுவாங்க இவங்க நாலாவது சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது ஃபோன் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் சாப்பிடும் போதே ஃபோனை நோண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அஞ்சாவது கேட்டகரி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒர்க் இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் எப்போவுமே சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிறதே ஒரு ஒர்க்காக வச்சுருப்பாங்க இப்பேற்பட்டவங்க மொபைல் அடிக்ஷன்னால் வர ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னு இப்போ பார்த்துடலாங்க பொதுவாகவே மொபைல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்ணில் ஒரு விதமான ட்ரைனஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கண்ணில் எப்போவுமே ஒரு எரிச்சலும் ஒரு அரிப்பும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் மேலும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கண்களுக்கு அதிகமான ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்கறதுனால கண்களுக்கு வந்து அதிகமான வீக்கம் ஏற்படுங்க இந்த வீக்கத்தினால நம்மளுக்கு தலைவலி வரவும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குதுங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே மொபைல் நோட்டிகிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து தலையை தொங்கு போட்டுட்டோ இல்லை ரொம்பவே குமிஞ்சிக்கிட்டோ மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுனால எப்போவுமே தலை பெண்டிங் பொசிஷனில் வைக்கிறதுனால கழுத்து வலி வந்து ரொம்பவே வர நிறைய வாய்ப்பு இருக்குதுங்க பொதுவாகவே நம்ம போகிற இடெல்லாம் மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நிறைய இடத்துல அந்த மொபைல் ஃபோனை வச்சுடுறோம் நிறைய இடத்துல இருக்கிற பேக்டீரியா வைரஸ்லாம் அந்த மொபைலில் அட்டாச் ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குதுங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் அந்த மொபைல் ஃபோனை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறப்போ நிறைய பேக்டீரியா வைரஸ் நம்மளோட பாடிக்குள்ளே போக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குதுங்க இதனாலேயே நிறைய டிசீஸ் வரவும் நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ரூமில் இருக்கிற எல்லா லைட்ஸும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுறேங்க இதனால் ரூம் ரொம்பவே டார்க் ஆகிடுது அந்த டார்க்னஸ்லேயும் நிறைய பேர் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்கங்க இதனால் ஃபோனில் இருக்கிற அதிகமான வெளிச்சம் நம்மளோட கண்களுக்கு படுறதுனால நம்மளோட மூளை இயற்கையாகவே என்ன நினைக்கிது அப்படின்னா இன்னும் இருட்டில்லை அதனால் நம்மளோட மூளை வந்து எப்போவுமே ஆக்டிவ் சென்ஸ்லேயே இருக்குங்க ஸ்லீப்பிங் டைம்னு என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மனிதர் ஆழ்ந்த ஒழுக்கத்துக்கு போகிறதுக்கு அவருக்கு மினிமம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போதுங்க ஆனால் மொபைல் ஃபோன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நைட் டைமில் நீங்கள் தூங்குறதுக்கு மினிமம் ஆஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் தேவைப்படுதுங்க இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா உங்களோட ஸ்லீப்பிங் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மனிதர் அவரோட டீப் ஸ்லீப்பில் எந்த விதமான ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நல்லா தூங்குறாங்க பார்த்திங்களா அதுதாங்க ஸ்லீப் குவாலிட்டி நிறைய பேர் அதிக நேரம் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க ரியல் லைஃப்பை விட்டு விர்ச்சுவல் லைஃப்பில் வாழ ஆரம்பிச்சிட்றாங்க விர்ச்சுவல் லைஃப் அப்படின்னு என்னென்னா நம்ம இயற்கையாக நம்ம ஒருத்தரை பார்க்குறோம் பேசுகிறோம் பழகிறோங்க இதெல்லாம் ரியல் லைஃப் விர்ச்சுவல் லைஃப்னா இதெல்லாம் உண்மையாகவே நடக்கிற மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃபோனில் வந்து மெசேஜஸோ கான்டாக்ட்ஸோ இல்லை ஃபோன் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி செயல்களே ஈடுபடுவாங்க இதனால் ரியல் லைஃப்பில் நடக்கிறதெல்லாம் இவங்களுக்கு வந்து நெஜ்ஜ இல்லாததும் அவங்க வந்து ஃபோன் லைஃப்பில் இருக்கிறத நெஜ்ஜோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ப ஆரம்பிச்சுடுவாங்கங்க உங்கள் வீட்டில் அதிகமாக யாராவது ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் நிறைய நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி நீங்கள் அவங்ககிட்ட நிறைய நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற எண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிடுங்க மொபைல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறவங்கள நம்ம ரெகுலராக கண்காணிச்சிட்டே இருக்கணுங்க அப்படி நம்ம கண்காணிக்கும் பொழுது அவங்க என்னென்ன மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் ஃபோனில் பார்க்குறாங்க இல்லை யார்கிட்ட அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபோனில் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாங்க இப்படி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான நல்லது எது கெட்டது
பொதுவாகவே கூட்டு குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சித்தி சித்தப்பா பெரியம்மா பெரியப்பா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் இருப்பாங்க இதில் அவங்களோட குழந்தைங்களும் முக்கியமாக இருக்கிறதுனால உங்களோட குழந்தைங்க அவங்களோட குழந்தைங்கக்கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண நிறைய வாய்ப்பு இருக்குங்க பொதுவாக நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில் மூணு பேர் இருப்பாங்க அப்பா அம்மா குழந்தைங்கங்க இதில் அப்பா வேலைக்கு போயிடுறாரு அம்மா சமையலில் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க இந்த பிஸியில் குழந்தைய கவனிக்க நேரம் இல்லாதனால குழந்தை கையில் ஏதோ ஒரு மொபைலில் கொடுத்து இந்த கண்ணா பாட்டு போட்டுக்கோ இந்த கண்ணா நீ வீடியோ பாரு கேம் விளையாடுன்னு சொல்லி அவங்கள தனியாக விட்டுறாங்க அது ரொம்பவே தப்புங்க குழந்தைங்க கிட்ட முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஃபோனை கொடுக்காதீங்க சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய குழந்த அப்படி யூஸ் பண்ணுறா இப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னோடய குழந்த ஃபோனில் எல்லாமே அக்க வேறு ராணி வேறு தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருமைப்பட்டுருக்கீங்க அது ரொம்ப தப்புங்க நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு தனியாகவே மொபைல் ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் பேக் வேறு ஸ்பெஷலாக போட்டு கொடுத்துட்றாங்க இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ சோஷியல் மீடியாஸில் நிறைய இடத்துல அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க யார் சேட் பண்ணுறா என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு பெற்றோர்களுக்கு எதுவுமே தெரியுது இல்லைங்க இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அந்த குழந்தை ஸ்பாயில் ஆகக்கூடிய நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குங்க உங்களோட உலகமே உங்கள் குழந்தைங்க தாங்க அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களோட கையில் இருக்கிற அந்த மொபைல் ஃபோனுக்குள்ளே ஒரு உலகமே அடங்கி இருக்குன்றத நீங்கள் மறந்துட வேண்டாங்க நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு சொல்லி முதல்ல உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் டீச் பண்ணுங்கள் அப்படி நீங்கள் டீச் பண்ணிங்கனாலே உங்களோட அவங்க ஒரு ரோல் மாடலை எடுத்துக்கிட்டு மொபைல் அடிக்ஷனை வந்து ரொம்பவே குறைச்சிடலாங்க அவங்களுக்கு நல்லதோ கெட்டதோ முதல்ல நீங்கள் தாங்க பெற்றோர்கள் நீங்கள் தாங்க முதல் ஹீரோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க உங்களோட லைஃப்லையும் நிறைய மொபைல் அடிக்டர்ஸை பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நன்றி வணக்கம